Tidak ada satupun 
yang lebih tinggi daripadanya. Semoga tausiah ini menjadi asbab bertambah kekuatan iman kita, meningkatnya amal soleh kita, semakin baik mutu akhlak kita, dan semakin besar pengorbanan kita untuk agama Allah yang mulia ini. Amin. Ya Allah Hadirin hadirin rahimakumullah Kalau kita perhatikan Perintah-perintah Allah Seperti Puasa Zakat Haji Dan lain-lain semua disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, kecuali sholat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijemput dalam peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan sholat adalah perkara yang penting dari semua perintah-perintah Allah Ta'ala perintah Allah semua penting sholat yang lebih penting untuk perintah yang lain manis tato aningku bagi kamu yang sanggup satu orang kakek tua sudah sangat rentah Tidak sanggup berpuasa Tidak wajib puasa Begitu juga zakat Orang miskin papa Tak sanggup Membayar zakat Dia tidak terkena kewajiban zakat Bahkan dia berhak Menerima Zakat Haji pun seperti itu. Adapun sholat, apapun hal ihwal harus dikerjakan. Enggak mampu berdiri duduk, enggak bisa duduk berbaring dengan kedap kedip mata. Mata pun dah tak sanggup berkedap kedip. Tapi jantungnya masih berdenyut Dengan denyut jantung Berjalan jauh Medan, Banda Aceh Jakarta Malaysia dan lain-lain Sholat Boleh Di jamak kosong yang empat rokaat menjadi dua rokaat Boleh jamak takdim atau jamak takkhir Zuhur dengan asar, maghrib dengan aisyah Musim kemarau Air kering di mana-mana Atau sakit berat Kata pak dokter tak boleh kena air Wuduk diganti tayang Kemudahan Demi kemudahan Allah beri Agar hamba-hambanya yang beriman dapat laksanakan sholat Tidak ada alasan Untuk tidak sholat Apalagi Anak-anak saya ini Calon-calon Ulama Di masa yang akan datang Nabi kata Sallu kama ro'aytumuni usalli 
Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Macam mana Nabi sholat? Di antara ciri-ciri sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau laksanakan di awal waktu berjemaah di mana azan berkumandang. Di masjid yang paling dekat dengan rumah kita ketika kita ada di rumah Di masjid yang paling dekat dengan kedai kantor atau sawah Ketika kita ada di sana Yang diizinkan Nabi sholat di rumah Wanita dan anak-anak Wanita tidak dilarang terus Tapi ada rupfah Boleh sholat di rumah. Adapun kaum laki-laki yang sudah akil balik, sholatnya harus ke masjid. Maka saya titip pesan kepada anak-anak saya ini, nanti masa libur tiba, bikinlah contoh di kampung. Jangan calon ulama sholat lima waktunya masih di rumah. Padahal di sini ustaz-ustaz kita nanti sholatnya berjemaah, tapi setelah pulang libur seminggu dua minggu dia nak masjid dia sholat di rumah dia nak bikin contoh 88 hari sebelum wafat nabi sakit sakitnya demam panas makin hari makin berat. Di hari kewafatannya Beliau selalu pingsan Saking panas Hari itu hari Islim e, Duduk saja Dua sampai di atas Hari itu hari Islim Tanggal 12 Rabiul Awal sehingga Bilal bin Robah Rodiawalan sudah memandangkan azan subuh. Nabi belum juga datang. Bersama Sayyidina Abbas Rodiawalan, beliau pergi rumah Nabi. Tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, gimana pelaksanaan sholat? Gimana pelaksanaan sholat subuh pagi? Nabi isyaratkan tangannya minta dipahak Dua orang sahabat Telah memampah Nabi ke masjid Kakinya terseret-seret di tanah Abu Bakar Aswidjum Rajawahan menjadi imam Nabi tidak sanggup lagi berdiri Beliau sholat dengan duduk Inilah sholat kami yang terakhir dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat di rumah, di kedai, di kantor, di sawah, di mana kita mau, jam berapa kita suka, kita ikut siapa? Saya sampaikan ini, jangan anak-anak saya ini jadi ulama masuk, ulama jahat. Ulama suhu ilmunya tidak sesuai dengan amalnya. Kalau perkara ilmu banyak, iblis lebih banyak ilmu dia. Bikin contoh yang baik. Menyesal di akhirat, tidak ada arti. Hal ataka hadithul ghoshia. Uduhu yawma idin khodiatun amilatun nasibah Sudahkah sampai kepada Berita guru Arakiyah Hari itu Ada wajah-wajah tertunduk malu Kenapa tertunduk malu? Amilatun nasibah Amal dia ditolak Allah ini bukan orang yang beramal, beramal, tapi ditolak. Amalnya ditolak. 
Kena tidak ikut arahan. Satu hari, satu orang guru katakan kepada murid-muridnya, e, pelajaran hari ini melukis. Coba kamu buat gambar seekor lembu. Boleh lembu betina, lembu jantan. Saya kasih waktu sekian menit. Anak-anak buat. Ada yang jago kali melukis. Pas. Kalau dia lukis tuh pas. Tapi dia pikir lembunya dibanding gajah lebih besar gajah, lebih berani, lebih kuat menang yang tak gua bikin gajah aja deh, dia bikin gambar gajah. Padahal dia ini paling pintar. Sampailah waktu berakhir, guru pun periksa. Tapi ada beberapa hasil yang diasingkan, yang gambar gajah diasingkan, belum dikasih nilai. Ada satu lagi lukisan aneh diasingkan juga, diasingkan, diasingkan. Ada tiga yang diasingkan. Yang lain dikasih nilai. Ada gambar lembu tapi kakinya satu kecil, kasih nilai. Ada gambar lembu pas, tapi warnanya kurang tepat. Dikasih nilai. Ada yang 70, 65, kasih nilai. Tapi tiga yang aneh ini belum dinilai. Satu kertas, hitam, ujung-ujung hitam. Kata guru, ini siapa buat? Satu anak punya tangan. Saya buat. Ini gambar apa? Ini pak gambar lembu, tapi di tengah malam gelap gulita tanpa bintang dan bulan serta lampu penerang. Jadi lembunya nggak nampak. Begitu. Inilah, ya juga. Kemudian ada satu gambar, ini kertas empat persegi, ada satu titik. Ini siapa buat? Tunjuk tangan lagi satu. Saya bangun. Ini gambar apa? Ini gambar satu ekor sapi di tengah padang pasir. Gak tahu. Dia dari jauh kali. Oh iya juga kata guru. Kasih nilai. Bahkan keduanya ini dikasih nilai cantik. Karena jat, imajinasi dia tinggi. Dua-dua dikasih nilai. 95 Kalau diperkecil 9,5 0,5% 100 Imajinasinya itu dihargai Dan tidak terbantah Yang satu gambar sapi Di malam gelap gulita Tanpa bulan bintang Dan penerangan lampu Jadi gak apa Lembu hitam di malam gelap gulita tanpa bulan bintang dan sinar lampu. Satu lagi, satu ekor sapi di tengah padang pasir tandus di pantai lebih jauh kali. Kemudian yang terakhir gambar gajah. Ini siapa? Saya. Saya suruh apa? Sapi. Lantas kenapa dibuat gajah? Saya berpikir gajah lebih besar, tenaganya lebih kuat, dagingnya lebih banyak, harganya pun lebih mahal. Maka saya buat, saya yakin bapak senang. Kata gurunya, kau yang atur saya atau saya yang atur kau. Gambar ini tidak dinilai. Ini ilustrasi. Ibadat ini kita diatur Allah dan Rasul Jangan ikut hawa nafsu kita Apalagi kita ini 
calon-calon ulama. Makanya kalau nanti libur, insya Allah kita sholat lima waktunya ke masjid. Insya Allah. Kalau ketiduran Ustaz di dalam pelajaran bahasa Indonesia di antara arti awalan ter tak sengaja tersandung tak sengaja tertidur tak sengaja biasanya sekali sekali dalam setahun adalah dua kali tidur nggak tersedih subuh tak sengaja Allah maafkan terbangun jam sembilan asalnya tak jam sembilan pagi cuma niatnya agak dirubah ada anli dahi ta'ala menjadi kokoh anli dahi ta'ala tertidur setahun berapa kali? dua kali kalau setiap subuh tertidur ini namanya terlalu ter bahasa Arabnya ngok tadi inna allaha la yuhiddul ngok tadi Allah tak suka orang yang kelewat batas paham? insyaallah maka kiatnya tidur malam jangan terlalu larut apalagi kalau larutnya ini dengan yang sia-sia misalnya nonton bola di TV siaran langsung Manchester lawan ah, Barcelona siaran langsung tapi di negeri kita tengah malam jam 2, jam 3 secara fisik menjelang subuh mantap sekali tengok jam setengah jam lagi subuh ah, tidur lah ke jam biasanya lewat boleh jadi setengah dua belas nanti terbangun dekat subuh tapi kalau tidurnya larut dengan Al-Quran dengan Zikrullah Salawat, Istighfar ini biasanya ada kekuatan tapi kalau larutnya dengan main game internetan sekarang ini sudah zaman canggih orang bisa main domino yang satu di Medan familinya satu di Jakarta satu lagi di Malaysia satu lagi di Padang main domino pakai internet sampai pagi main domino jadi nggak duduk satu meja macam ini mak bapak dia nggak tahu di kamar main atas cocoklah kalau calon ulama calon hafizul quran seperti ini di awal surat al mukminun ada enam poin ciri-ciri orang mukmin yang beruntung lawannya makhluk mukarrafahnya lawan beruntung ini rugi khosik poin yang pertama sholatnya khusyuk poin yang kedua waladina huma anil lahul mu'arbu orang yang meninggalkan segala perkara sia-sia untung dunianya tak ada untung akhiratnya apalagi orang mukmin gak mau macam maka calon ulama jangan berada di tempat sia-sia di waktu sia-sia sholat ini ada tujuan dalam Al-Quran inna sholata tanha anil bahsya iwan muka sesungguhnya sholat yang dikatakan sholat yang dapat mencegah si musolli dari berbuat bahasa dan muka dosa zahir ataupun dosa batin 
baik yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Dengan kekuatan sholat dapat terhindar. Tanda-tanda sholat kita bermutu di sisi Allah mencegah kita dari berbuat fahsha dan muka. Sifat sholat nampak di luar sholat. Anak yang sholat tidak akan durhaka kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Sebenarnya makam orang tua dengan guru ini selevel deh. Orang yang durhaka kepada gurunya bagaikan durhaka kepada orang tuanya. Imam Malik rahmatullah alaih kalau dia pergi ke mana-mana pulang dia awal dulu jumpa guru baru jumpa mak bapak dia. Dia bilang mak bapak saya kasih makan jasmani sedangkan guru saya orang tua yang kasih makan rohani. Rohani lebih utama daripada jasmani. Jasmani cuma anak puluh tujuh puluh tahun Rohani Abad dan abadah Sampai ke alam akhirat Sifat sholat nampak di luar sholat Tidak durhaka kepada orang tua Ataupun guru Depan guru, belakang guru sama Sekecil apa ilmu yang diberikan seseorang Hakikatnya dia guru kita Mulia kali Kenapa Imam Syafi'i mendapat keberkatan ilmu lebih luar biasa Karena dia memuliakan gurunya luar biasa Satu hari ketika Imam Syafi'i sedang ada Gurunya beratus tupang Terdengar di luar sana Orang bergendang-gendang Jauh suara tu makin lama makin dekat. Tung 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 Ya muridnya ikut lah Muridnya ikut Ah tak lama rombongan konser musik pula ya Banyak anak-anak paham tu Depan kali pemimpinnya Paham pun gondrong-gondrong Gembel-gembel Rubang-gumbang, rubang-gumbang Rubang-gumbang Ada mimpin sini Kok aneh guru, gurunya kok begini? Berhenti situ Macam Atraksi pula lagi Kemudian jalan lagi Udah lewat, masuk semua Kita lanjutkan pelajaran Sebelum dilanjutkan, satu orang Syekh Yang mana gurunya Tadi saya Nidik Ciki pula tunduk kali Ada diri Ciki Kata Imam Syafi'i Rahmatullah Yang paling depan itu guru saya Syekh belajar apa lagi Tafsir Fiqah Tajwid Bahasa Arab Dia bilang Satu hari Saya ditanya orang Macam mana Membedakan Sifat Anjing jantan Dengan anjing betina Apa sifatnya yang berbeda saya bilang e, beri saya waktu untuk 
mencari jawabannya. Ya buka-buka kitab tak dapat, tidak dapat ya jawabannya. Maka dia pergi pinggir pantai, kemenungan dari situ. Lewat satu preman di, dia tengok Imam Syafi'i lagi kemenung. Dia ucapkan salam. Nah, nampaknya Syekh ada masalah rumsinya. Iya, sudah berapa hari saya kurang tidur. Ada satu pertanyaan yang belum dapat terjawab. Ada orang tanya, apa yang membedakan sifat anjing jantan dengan anjing betina? Bukan bentuk fisik. Kalau bentuk fisiknya mudah. Anjing betina ada puting susunya, anjing jantan enggak ada puting susu, itu bentuk fisik. Ini yang ditanya sifat. Saya dah buka-buka kita tak dapat. Saya tanya beberapa ulama, guru-guru saya pun belum ada jawapan. Mudah itu. Anjing betina kalau dia kencing dia jongkok. Dia jongkok, kaki belakangnya ditekuk Kaki depan tegak begini Tapi kalau anjing jantan dia kencing berdiri Sebelah kaki dia diangkat Dicarinya dinding, dikencingnya dinding itu <tuh> Tengok Imam Syafi'i lah Anjing-anjing yang berkelihan Oh iya macam gitu Dapat jawab Kemudian dia tazim sekali guru ku banyak kau izinkan aku panggil syekh gelar istimewa wahai guruku apapun ada permasalahan datanglah jumpai aku bisa aku bantu aku bantu itu kunjung preman Tapi dia tak berani datang pula Dia tak berani datang Ah, dah lama dia tak datang Satu hari Dia mau tes Apakah guru dia itu Apakah Imam Syafi'i Benar hormati dia seperti dulu Atau Cuma satu kali itu dia dikumpulkan anak-anak pang anak buah dia Ayo kita jalan sampai sini Nanti kita bikin tingkah gawat-gawat situ Tengok reaksi dia macam mana Upaya tak ada reaksi Tak ada ditegur Terus pergi lagi ke sana Kata kepala preman tu Sekarang Alat musik hancurkan semua Balik Sudah saatnya kita tobat Klaim sekarang bukan lagi murid aku Klaim belajar Kepada guruku Kata kepala preman itu Lagi Imam Syafi'i mencerita itu Rombongan anak-anak pang itu datang lagi Masuk ke pesantren Jadi murid sebut Ayo menghormatiku Satu bab saja ini Apalagi kalau kita di pondok sampai 3 tahun 4 tahun berapa bab dikasih Jangan sekali-sekali menceritakan kekurangan guru Di belakang dia, di, belak di depan dia Jangan sekali-sekali menghibah guru Apalagi memfitnah guru, gak akan berkat Gak akan jadi ulama orang Dan anak dia pun tidak akan jadi ulama Kalau kita mau anak kita jadi ulama di masa mendatang Muliakan guru kita sekecil apapun bab yang diajar Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku menjadi hamba bagi setiap orang yang mengajarin aku walaupun satu huruf. Kita tak kenal alif diajar guru kita. Ini alif. Aji guru kita. Satu itu aja. Maka Imam Syafi'i itu menulis 
riwayat nama-nama gurunya sampai 4000 banyaknya kenapa jadi gitu banyak yang seperti-seperti tadi pun masuk cuma mengajarkan sifat anjing jantan dengan anjing betina waktu kecil dan jadi guru ah begini orang dulu memuliakan guru muliakan orang tua kita bawa sifat sholat keluar sholat pedagang-pedagang yang sholat tidak akan menipu dalam dagang karena tahu takdir Allah jadi pedagang pula bukan berarti belajar di pondok sudah tamat jadi pemimpin pondok boleh jadi takdir Allah dia jadi pedagang pedagang yang berilmu yang membawa sifat sholat keluar sholat tirulah nabi dalam berdagang tidak harus jual kurma boleh jual tomat toyota macam mana prinsip dagang islam halalan tojiba halal lagi baik nabi kalau dia berdagang kurma yang bagus besar satu tumpuk bagus tapi kecil satu tumpuk besar sudah pecah-pecah satu tumpuk kecil pecah-pecah satu tumpuk orang tanya kenapa kurma ini harganya yang ini sekian ini sekian ini sekian ini sekian ada lupa ada harga kurang lupa kurang harga tidak dia campur sifat sholat nampak di luar sholat tidak bersumpah palsu anak-anak saya kalau jadi pedagang jangan bersumpah-sumpah nanti ulama apa Quran jual mangga pinggir jalan pembeli agak nyinyir hmm, manis mangga jual manis lah untuk apa dijual mangga asam kira-kira ada ulatnya Pak jamin gak ada aku nih jual mangga bukan setahun dua tahun tujuh turunan kami pedagang mangga kau tengok muka aku dalam macam mangga kalau kau buka nanti di rumah asam berulat datang sini potong kuping aku wakohi sumpah pasti manis pasti tak ada ulat dia beli orang ulat buat tidur sampai rumah dibuka berulat asam siapa pula nak balik ke pajak sana potong kuping orang berurusan sama polisi Ah, ini sifat sholat tak nampak di luar sholat hafal kurang pula pula pandai dia bahasa Arab mintanya dua lemari di, di rumah kalau dia bahasa Arab tak laku jahat tapi tingkah dia lebih parah dari Abu Jahal Abu Jahal penipu memang dia kafir ini mukmin menipu jadi pula masuk dia jahat kalau dia bawa sifat sholat gimana jawab manis mangga jua wallahu a'lam Allah mata ada ulat yang kira-kira wak saya gak berani jamin dari luar dari luar bentuknya bagus macam itu sana di mana bagus tapi dalam tak berani kadang-kadang nak satu pohon mangga sebelah sana buahnya bagus sudut sana tak bagus sebelah sana manis belakang tak manis batangnya satu tapi Allah buat rasa berbeda Allah puasa, makhluk tak puasa saya tidak pernah dijamin saya cari makan ini tidak berani saya bawa pulang sesuatu 
yang saya jamin-jamin nanti adik buka tahu-tahu berula adik buka tahu-tahu asam dari luar macam ini dalam mulusnya an pedagang adik mau beli-beli tak mau beli tak apa-apa saya cari makan sifat sholat nampak di luar itu juga ini mungkin suaminya pedagang istrinya pendamping kontrol jangan dicampur beras yang kualitas mahal dengan kualitas murah supaya untung banyak satu karung 30 kilo isinya 15 kilo isinya kuku balap 15 kilo lagi kuku monyet diaduk dicampur dibeli orang dengan harga kuku balam 30 kilo main cerai orang kampung itu makan beberapa pedagang balik bang, kau pernah main dengan anak itu mungkin tak cuci tangan ke jalan corona bukan corona bukan tak cuci tangan beras yang sudah busuk dicuci masukkan ke situ inilah pengkhianat dalam dagang ini tanda seorang orang itu belum berterima di sisi Allah sifat solat belum nampak di luar solat kalau jadi pejabat korupsi menipu menipu rakyat ilmunya tidak membekas wanita-wanita waktu sholat tutup aurat tidak sah sholat kecuali aurat ditutup sesudah sholat tidak keluar rumah kecuali dengan aurat tertutup sempurna Masya Allah saya lihat dari jauh ada beberapa pelajar yang sudah pakai cadar ini luar biasa pondok tidak mewajibkan saya ada pondok di pondok saya wajib jadi walaupun anak-anaknya belum akil balik tapi itu bukan jaminan kalau libur saya tidak ikut ke rumah mereka dan saya tidak kontrol dengan orang kampung adakah anak-anak saya pakai cadar keluar rumah waktunya puas lama tapi di pondok macam ini ini yang bercadar-cadar ini ukuran imam dahulu tamat dari pondok saya lanjut ke IAIN di IAIN itu wajib pakai jimbab tapi itu bukan ukuran takwa adakah mahasiswa IAIN pulang kuliah ke sana kemari pergi ke mall undangan pernikahan tutup orang oh pulang dari kampus rambutnya nampak keteknya nampak pakai baju nampak betis berarti dia selama ini tutup orang karena peraturan kampus bukan ukuran iman ini yang saya lihat yang pakai-pakai cadar ini luar biasa saya minta yang lain tiru kebaikan ini kata Nabi agama itu lihat orang di atas kita jangan lihat yang di bawah untuk dunia lihat orang yang di bawah untuk dunia lihat orang di bawah supaya kita syukuri nikmat Allah yang diberikan ke kita agama lihat di atas supaya kita ada gairah meningkatkan kualitas iman dan amal agama lihat orang di atas celakanya kita sekarang ini agama lihat orang di bawah dunia lihat orang di atas akhirnya tidak pernah puas dengan dunia dan merasa cukup merasa sudah baik dengan agama yang ala kadar
Ada satu orang laki-laki Kita bilanglah nama dia Syudi Maaf kalau ada anak saya nama Syudi kan? Syudi ini sholat di rumah Datang temannya Ke rumah dia Din, ini sholatnya ke masjid lah Din Kalau ke masjid itu 27 Darjah kualitasnya Dan ini cara Nabi buat Nabi berjemaah Din Kata Syudi Lu jangan urus gua Lu pikir rumah Syudi Dia sholat pun kagak Nah saya gini ya, jangan saya Kok saya diurus Dia pun pikir rumah Syudi Dan Ditobat ada Sholatlah Kata sudah Gua memang gak sholat Tapi gua kan gak mau Lu pikir jumpa si pola Dia udah gak sholat Maafkan lagi Kasih dia Dia lebih parah dari gua Pergi lagi jumpa <tuh> Si pola Kasih hati jangan mau Jaga sholat Kata si pola Lu jumpa si pola Dia udah gak sholat Matuk bersihnya lagi Gua kan gak lebih parah dari dia Pergi lagi jumpa Si pola Kata si pola Lu pergi jumpa si man Dia udah gak sholat Matuk Bersina, berjudi, membunuh lagi Gua kan gak lebih parah dari dia Gua kan masih lebih baik dari dia Pergi pula di korang Waktu dia saat ini tobatlah Jaga sholat Jangan mabuk, jangan judi, jangan jina, jangan lagi bunuh orang Dia bilang, gua memang jahat Tapi gua kan gak lebih parah dari iblis Oh, lain kalau dia satu garis saja di atas iblis masih merasa baik. Ini kalau lihat orang di bawah, lain kalau dia satu garis saja di di bawah iblis. Ranking satu iblis dari kedua, tapi dia merasa baik. Ini kalau lihat orang di bawah, agama lihat orang di atas. Dunia dia orang di bawah. Ada satu kisah, ada satu pondok pesantren besar macam ini, luas. Muridnya beribu dan murid itu orang kampung itu. Satu kecamatan itu belajarnya di situ semua. Dan bapaknya, kakeknya, neneknya semua belajar situ. Kianya turun menurun semua memang keluarga ulama, apalagi Quran. Satu hari Selesai sholat Anjul Fitri Semua pada pulang Tapi ada satu anak muda Tak pulang Dia nangis isak-isak Sumber musti Jadi buat dia itu tengok Anak yang nangis Apa gerakan yang ditangiskan Di dekat ia mempunyai lima zatabki kenapa kau nangis sambil terpisah-pisah dia bilang Habi Habi gak berikan aku sepatu baru oh sepatu baru sepatu lama masih ada ada bisa pakai bis bisa lain masalah Enggak ada, itu aja Kamu nampak Semua masih baru-baru Udih nyatar guys Bukan mata yang lain Hidung lain Untung gak tungkitnya keluar Astaga Kata gurunya Sini Ikut saya Dia pikir mau dibawa ke toko sepatu Ini bawa kedua dari masjid begitu tinggi macam ini orang ramai pulang dibawa lagi jalan ada di antara yang pulang itu 
pulang sholat tadi kakinya nggak ada dari batas lutut ini sudah nggak ada dia jalan ngisep-ngisep dan dia sedih kata dia kau tengok dia kau tengok dia dia nggak punya kaki bisa senyum di hari yang fitri ini dia begitu gembira dia begitu bahagia dia begitu bersyukur Allah kasih kesempatan tahun ini dia melaksanakan siapa Allah Allah kenapa kau jadi cengeng Mantu aku punya murid macam ini Seharusnya jangan itu yang kau tangiskan Kalaupun kau mau menangis di hari Fitri ini Kau tangiskan Ramadan kau Kau tidak tahu Ramadan itu diterima Allah atau tidak Dan kau tidak ada jaminan hidup sampai Ramadan yang akan datang Sementara Nabi katakan semalam malam umatku Dia yang ditemui Ramadan Sampai Ramadan berakhir Dosanya tidak juga diampunkan Allah Di bulan Ramadan syaitan dikat Tapi tidak berubah sifat dia Ada syaitan, tidak ada syaitan sama aja. Syaitan dikat, dia pula jadi syaitan Ini orang mana? Seharusnya ini dia terlalu Bukan sepatu baru Ah kita seperti ini Tengok dunia itu Yang dibawa kita Aku gak punya kenderaan tapi aku masih punya kaki Sekian banyak orang di dunia ini lupa Mau kuisi ngisok-ngisok Aku masih bisa kesana kemari dengan dua kaki aku Aku tidak punya mobil Alhamdulillah aku diberi Allah Sepeda motor Walaupun Astuti Astria 73 Alhamdulillah Aku memang tidak punya Helikopter Tapi aku punya mobil Walaupun mobil tua Supaya kita syukur Jangan udah punya mobil mewah Lini orang yang punya jet Tanahnya sudah ada 5 hektar, Tapi kepingin punya gunung Punya laut Ratusnya dengan dunia Gak siap-siap Akhirnya dia menempuh jalur Haram Menghalalkan segala cara Hidupnya Hadiga Halal, haram, hanta <tuh> Jadi dunia ini Dia telah di bawah Akhirnya Dia telah di atas Ada satu kisahnya Saya punya tetangga Namanya Wakmin, orang Jawa, ada tua Saya antar anak sekolah Anak SD dekat situ Wakmin ini jual es doger depan sekolah Tapi dah tiga hari Saya lihat dia tidak jualan Pulang dari subuh ke masjid, Dari masjid sholat subuh Saya tengok istrinya selama satu halaman Saya bilang, Bu, udah tiga hari ini Wak Min, suami ibu, gak jualan saya tengok Kata istrinya, bermong dengan posta Tapi di masjid hadir, tadi subuh pun hadir Kata istrinya, satu dalam posta Mualah Ah, kita perlu cuman Tiga hari gak jualan es doger Karena demam panas Tapi tiga hari Lima waktu Artinya lima belas waktu Tidak pernah absen dia mesti Ini kita perlu cukup Masya Allah Sakit Ke masjid Sementara banyak orang sehat Gak masjid Lebih parah lagi Di rumah pun gagal sholat Inna lillahi Bayangkan kalau ada Calon ulama Atau ulama Enggak sholat 
apa jadinya? Bukan lagi enggak ke masjid, tapi enggak sholat. Nahum subhanallah misalnya. Afsalat bi'ilm al-din, fa man aqamaha faqad aqama al-din, wa man tarakaha faqad adama al-din. Salat ini tiang agama. Siapa tegakkan salat, dia tegakkan agama. Siapa tinggalkan salat, dia penghancur agama. Kalau si Ahok kena kafir tu menghina Islam dengan ucapan jangan mau dipodoh-podohi dengan Al-Ma'idah 51 oh, seluruh Indonesia bergerak marah nama orang kafir bacalah kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran kisah Nabi Muhammad SAW mereka semua dihina oleh orang kafir memang macam itu sifat orang kafir tapi orang yang tidak laksanakan sholat mana lebih berbahaya penghina Islam atau penghancur Islam yang mana penghancur Islam Islam ini mulia mau dihina macam mana pun dia tetap tinggi tapi orang yang tinggalkan sholat penghancur agama yang kita mau orang sholat bawa sifat sholat keluar sholat tadi saya contohkan cadar coba nanti lepas acara buka Al-Quran terjemah Indonesia Departemen Agama buka Al-Ma'idah mana silap Al-Ahzab 59 buka surat Al-Ahzab 59 tentang perintah memakai jilbab Jilbab itu apa? Ada dibikinnya angka di situ lihat putnot di bawah. Cocokkan angka itu dengan putnot di bawah. Apa jilbab? Jilbab adalah pakaian yang menutup muka dan seluruh tubuh. Apa Imam Malik? Tiga katakan cadar itu wajib. Cuma Imam Malik yang mengatakan cadar tidak wajib. Itu pun andai kata zaman fitnah muncul, aku mau wanita-wanita Islam ini bercadar. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih di wajah wanita sumber fitnah paling besar. Cuma lihat lagu-lagu dajjal yang sedang beredar sekarang ini. Semua bercerita tentang muka wanita, pipinya macam ini, alis matanya macam ini, hidungnya macam ini, bibirnya macam ini. Enggak ada yang bercerita tentang jempol kakinya yang bau karpet. Semua bercerita tentang wajah. Makanya waktu ta'aluf Nabi katakan boleh melihat tapak tangan dan wajah. Jadi kalau untuk dunia mau yang terbaik untuk agama kenapa harus konten anak bulu? Anak istri Nabi pakai cadar, gua harus pakai cadar. Kalaupun nggak bisa pakai cadar karena iman masih lemah, paling kurang simpati kepada orang yang sudah mampu bercadar. Jangan dihina, jangan dikecek Dibilang ekstrim Teroris Panatik Jangan terlalu buat dong Kita kan bukan tinggal di Arab Di Arab itu banyak debu Maka orang Arab pakai Pakai cadar Kita ini kan gak ada debu Perintah pakai cadar Bukan karena debu Menutup sumber fitnah Maka saya katakan di pesantren ini Kalau ada perempuan yang bercadar Ini saya lihat ada beberapa orang Ini saya ajukan jempol Karena tidak diwajibkan Kalau para wanita ini ke pondok saya 
100% tapi cadar tapi jangan katakan mereka tak puas semua memang orang-orang bodoh baru terukur ketika pulang nanti di kampung waktu libur pakai cadar enggak? ketika pergi ke mall pakai cadar enggak? di kampus Universitas Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran ada satu mahasiswi yang kuliahnya pakai cadar adik saya termasuk dosen di situ di Fakultas Kedokteran saya dapat kabar ada anak mahasiswi usu Fakultas Kedokteran pakai cadar ya ada satu orang luar biasa warahnya informasi dari teman-temannya luar biasa cantik jelitan anak orang kaya puasa Senin Kamis asal dosen gak datang dia buka Quran dari tasnya dia baca Quran dia mulai ngapal-ngapal Quran entah berapa banyak surat cinta masuk satu pun tak dibalas HP dia tidak ada nama laki-laki yang bukan mahram sebagai teman atau kenal Gak ada Oh ini luar biasa Aneh, udah jelek Kulit pun Pukura-pura Pakai celana pendek Baju yukensi Sementara yang cantik Kaya seperti itu Seharusnya yang jelek-jelek ini sadar gua di dunia begini jelek kalau nggak mau taat nanti lebih jelek lagi di akhirat ahli surga bangkit nanti di padang masyar pada hari kiamat dalam hadis 12 macam bentuk cuma satu yang bercahaya berseri-seri ini orang yang amalkan agama sempurna ada badan manusia kepala babi, badan manusia kepala keledai, badan manusia kepala monyet 12 macam bentuk maka kita mau jadi yang satu macam orang yang amalkan agama sempurna Ustaz Haikal sampai jam berapa ini? Oh, mah. Sampai saya mau. Kalau saya mau sampai pagi, sampai besok pagi, sampai besok pagi lagi. Uh, siap, siap sholat lanjut lagi, siap makan lanjut lagi. Habis itu kita sama-sama muntah semua. Biarlah sikit-sikit asal berubah. Saya mau lepas acara ini ada perubahan yang signifikan. Nampak. Ini namanya acaranya berhasil. Untuk apa kita panggil Ustaz-Ustaz Konda, sibuk Ustaz Haikal cari ulama sampai ke Jakarta sana. Yang terjemput pakai pesawat. Tapi kita gitu-gitu juga. Ya, langsung Ustaz biasa yang saya ini yang berkundang merah tapi ada perubahan ah, ini namanya berhasil bukan tak boleh panggil Ustaz Bonda boleh tapi kalau nggak berhasil apa? kita mau iman, amal, akhlak meningkat bawa sifat sholat keluar sholat Masyarakat yang sholat, anak-anak pondok yang sholat, terjaga kuat. Sifat sholat nampak di luar sholat. Orang yang sholat tidak akan iri hati, hasad dan dengki, saling ribah dan fitnah, apalagi sampai berkelahi. Maka kita tidak pernah dengar kasus sekalipun di Indonesia ini. Tawuran antar pondok pernah dengar? Misalnya pondok Miftahul Jannah dengan Miftahul Kulu perang. 
16 orang mati 30 orang berdarah-darah Ada pernah dengar? Diterusuri gara-gara berbucan cewek Ada Itu biasanya sekolah umum Sana Pondok Kenapa? Sifat sholat nampak di luar sholat Ukuah terjaga tapi kadang-kadang gesekan di dalam ada kecil-kecil itu ada tadi saya lihat ini ukhuwah saya baca dengan kita buat acara ini ukhuwah makin kuat kesilapan kawan kita kesempatan untuk kita mengamalkan sabar kalau semua ada baik kapan lagi bab sabar bisa diamal kesilapan teman kita untuk kita mengamalkan sabar contohnya sering terjadi ketidaksabaran itu di WC ini jumlah santri ada sekian ratus kan gak mungkin WC nya sekian ratus gak pernah kejadian ini pondok mana kalau kita tanya jumlah santri berapa 2000 WC nya ya 2000 gak ada itu paling-paling nanti wc-nya 200 tentu kan kurang jangankan santri Mekah itu setiap tahun haji itu sekitar 5 sampai 6 juta tapi wc-nya bukan 6 juta wc-nya sekitar masjidil haram 3000 wc sementara orang yang melaksanakan haji 5 juta wc manapun saya coba lantai satu, bawah tanah, lantai dua, lantai tiga, semua antrian. Wisi sejauh mata memandang, tapi orang antrian. Saya itu rata-rata 17, 22, panjang. Nah kita kena sabar. Kita ini sekarang ini kalau kalau enggak waktunya ke WC, kalau ditarik ke WC pasti marah. Satu orang ini ditarik temannya atau yang ini ditarik dengan paksa dimasukkan ke WC ditutup itu singgungkan itu apa salah saya hingga saya di, dimasukkan ke tempat ini alangkah binanya saya dibikinnya tercore muka saya dibikin lagi dulu ditariknya saya ke WC tapi kalau sudah mau gak bisa dilarang gak diundang pun datang ah disinilah sering terjadi gesekan kalau dia belum siap tentulah dia belum keluar Kenapa ini ketok-ketok dari dalam, dari luar Apalagi dengan kasar Ketok pintunya itu tidak lagi hormat Kita tahu tempat ini bukan tempat yang nyaman Secantik apapun WC Orang tidak akan mau ke sana kalau tidak ada keperluan Orang pergi sana karena memang keperluan mendesak Sudah tunggu aja Belajar sabar Tentu belum selesai Mungkin dia sakit perut Mungkin sembeli Keluarnya sikit-sikit Yang mau dikeluarkan Tengah kilo Tapi sekali keluar Seperempat tahun keluar di sini Tengah jam di sini Ya sabar dong Jangan dikotok-kotok Cepat sih Bagaimana Ya Allah jalan ulama Kadang-kadang dia sampai nangis keluar Ispinjak ala kadarnya tapi dia ikut antrian belakang Tengok Ya, kenapa? Belum siap Kan kasihan ya Coba sabar Disinilah kesempatan untuk mendapatkan mahiyatullah kebersamaan Allah Inna Allah ma'al sabirin Allah bersama orang yang sabar Sabarlah. Ini yang di ini semua nih. Sekarang kan ada mau WC. Kalau ditarik satu sekarang ke WC dengan paksa tutup dari luar, pasti tersinggung. Tentu orang pergi sana karena terpaksa. Orang tidak akan keluar kalau belum selesai. Siapapun tidak mau berlama-lama di tempat itu. Di sini sering terjadi keributan di pondok. Kau tak tahu? Ia orang saya harus pondok. Ribut-ributnya itu masalah WC, bukan masalah rebut-rebutan cowok enggak. 
Yang laki-laki pun ributnya urusan polisi. Tidak ada. Sudah tak sanggup lagi Ustaz ngadu sama saya Kan, ini ada kasus dua Orang dengan polis Masalahnya apa sih? Ya itu juga masalah di WC Asyik di gedor-gedor kuat, kuat, gedor tambah kuat Keluar, wah sekali Itu blok melawan bertumbuh Depan WC itu Nah kalau di luar anak pesek atau orang rebut-rebutan cewek kita anak pesantren bertengkar, berkelahi rebut-rebutan besi kalau kalau anak-anak SMA itu tahu kasusnya kecil lama orang itu tidak pernah bertengkar rebutan besi karena mereka memang tidak minat tapi di rumahnya bertengkar juga anaknya tujuh suami istri sampai jadi sembilan WC cuma dua pagi biasanya ribut cepat aja ye cepat aja ye abang sama Ali ribut juga bukan gak ribut anak SMA itu urusan WC saya sampaikan ini ini fakta asal ribut di pesantren urusan WC kamar mandi kalau mau kali mandi macam putri kau mandi ya mau putri gak mau pun putri Kalau mandi lama kali kau aku tengok raja macam macam raja aja kau tengok. Memang aku raja kuku mandi aku. Nah, tak mengalah. Tolong sabar, jaga kuat. Andai kata teman kita ada 99 air, ada satu baik dia pandang yang baik. Kalau kita ada 99 kebaikan, ada satu air kita buang yang satu. Jadi kita di pondok ini jual beli kebaikan. Kalau kita sesama sedang menggali ilmu agama di sini pun tidak akur, gimana nanti waktu pulang sudah tamat mau akur dengan masyarakat? Sementara di situ ada yang tak sholat, ada pemabuk, ada tukang judi, ini semua mau diperbaiki. Macam mana kita bisa sabar memperbaiki mereka kalau sesama kita pun tidak pernah sabar? Kalau ada kawan kita salah, bukan diniami. Kesalahan diperbaiki, tapi aib jangan dibuka. Macam mana itu? Aibilah namanya hikmah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada satu peristiwa. Ketika beliau sedang buat majlis macam ini di dalam masjid, tapi duduknya tidak seperti ini. Jadi yang laki-laki duduknya rapat semua, dekat, seperti sarang lebah. Kemudian ada tabir, di balik tabir itu wanita semua duduk rapat. Entah macam mana, satu orang buang angin, suara tak terdengar. Tapi bau musuhnya anak musuh kita menjadi hingga semua tak nyaman muka tak berubah. Kata Umar bin Khattab Rojilah keluar semua ambil dulu semua keluar ambil dulu semua keluar ambil beliau tak keluar setelah semua ambil dulu masuk lagi. Kata Umar bin Khattab Rajulohan lain kali saya ingatkan kalau ada majlis seperti ini terasa terasa mau buang angin tunjuk tangan minta izin lepaskanlah di luar tempat yang sunyi jangan bau busuk itu mengganggu majlis ini namanya tidak beradab lawan tak beradab tu biadab. Jangan jadi orang biadab. Masya Allah. Alangkah bijaksananya Umar bin Khattab menyelesaikan masalah. Kesalahan diperbaiki tapi air tidak dibuka. Beliau itu orangnya wibawa. Badan besar. 
sebelum masuk Islam kalau orang-orang Arab sedang minum khamar, minum tua, rame-rame, bucu itu hari itu wah, 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 kita ini datang dengan minum hatap situ terdiam semua jatuh jatuh pun terdengar sangkinglah orang takutnya sama dia di pasar bukas setiap hari pekan banyak orang berjualan Umar bin Khattab cari makannya berkelahi dia dia bikin macam ring tinju dan naik atas siapa berani melawan anak Al-Khattab kalau menang gua kasih 10 dinar tapi kalau gua yang menang cukup bayar 2 dinar naik satu berkelahi jatuh naik lagi satu lagi kelahi jatuh kalau umat yang menang bayar 2 dinar tapi kalau orang itu yang menang umat akan bayar 10 dinar sampai siang sudah 10 orang berkelahi tak ada yang menang kata umat yang menang ah, sekarang 2 lawan 1 2 lawan 1 kalau menang masing-masing gua kasih 10 dinar 10 dinar tapi kalau kalah 2 dinar 2 dinar kasih gua naik 2 berkelahi kalah 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 Tiga orang, dua lawan satu kalah. Ah, sekarang empat lawan satu nih. Kalah juga. Sampai sepuluh lawan satu. Kalah juga. Badan tinggi besar kuat. Orang yang mengambil bapak. Setelah dia masuk Islam, cuma baca dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, jalan-jalan yang dilalui Umar bin Khattab R.A. Syaitan tidak berani melintas di tempat itu sebelum bekas tapak kaki dia dipijak oleh orang kafir. Syaitan bekas tapak kaki Umar pun tak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, andai kata ada lagi Rasul sesudah aku, tentulah Allah akan melantik Umar bin Khattab menjadi Rasul, tapi tidak ada lagi Rasul sesudah. Aku. Pernah beliau jalan ketika jadi Amirul Mukminin, kepala negara, mau pergi ke masjid hari Jumat. Zaman dulu kepala negara itu khatibnya imamnya. Beliau punya baju cuma dua, pakai satu cuci satu, pakai satu cuci satu. Satu baju basah di jemuran, satu lagi ini dipakai ke masjid jalan. Takdir Allah. Burung yang lagi terbang di udara, beol pas ke baju ini, di pandangnya burung, marah dia, angus burung, di pandang Umar bin Khattab burung yang beol tadi itu, angus, tuh guling guling depan dia. Kau rasakan azab dari roh. Apa salah? Begitu luasnya udara Allah kasih. Kenapa kau bela di atas? Baju aku ini. Ini mau dipakai solar. Kurang ajar. Mati burung itu. Apa maknanya? Kalau Umar mata, Allah itu mata. Yang bakar itu bukan pandangan mata Umar. Tapi Allah tahu. Balik lagi dia tukar baju 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 basah tu lah dipakai kubah. Wibah. Tapi mengatasi masalah kentut tadi cukup bijaksana. Keluar semua ambil dulu. Dia tak keluar, dia tak keluar. Setelah duduk baru dinasih. Bayangkan kalau dia tidak bijaksana. Dibantingnya lantai masjid dengan kuat, kemudian disengaja. Siapa yang tentu tadi? Orangnya mungkin yang tentu bisa. Berbalikan dengan itu kencing dan pekolnya keluar. Masalah jadi tambah lebar. Tadi yang keluar cuma gas, sekarang kencing dan ampas keluar. Salah mengatasinya. Masalah bukan selesai, malah bertambah Tapi baru betul Sekarang kencing sudah kena kencing dan beon Karena mengatasinya tidak bijaksana 
tidak hikmah. Dia suruh keluar. Di dalam Islam, sunnah kita memperbaharui wudhu untuk sholat berikutnya, walaupun wudhu sholat, sholat pertama masih ada. Misalnya kita tadi sholat maghrib, lepas maghrib tak keluar. Aku ah, mau pulang hafalan satu juz dua juz ketika sampai isya. Ketika azan isya kita boleh sholat dengan wudhu sholat maghrib tadi. Tapi abdulnya sunnah nur buddha jalan-jalan mendatangkan hidayah kita memperbaharui wudhu walaupun wudhu masih ada dan sahabat umumnya amalkan itu. Tapi ketika masuk waktu sholat Umar bin Khattab tidak keluar untuk memperbaharui wudhu. Kenapa beliau tidak keluar? Kenapa ketika semua sahabat disuruh keluar ambil wudhu, Umar bin Khattab kenapa tidak keluar? Dia pun mau kasih tahu sama semua jemaah yang bentuk tadi bukan dia. Paham maksudnya? Kalau dia ikut keluar ambil wudhu, nanti orang ada yang sangka buruk. Jangan-jangan yang ketut tadi ambil lubi ini kita disuruh keluar semua ambil wudhu untuk selamatin dia. Dia pun mau tunjukkan bukan dia yang ketut tadi. Kalau seperti itulah kejadiannya nanti orang buruk sangka kepada Umar bin Khattab. Inna ba'dal wadi ismun sesungguhnya sebagian buruk sangka itu dosa. Dia tidak mau sahabatnya berdosa. Maka dia tidak keluar ketika dia katakan keluar semua. Ambil duduk Tapi dia tidak keluar Ketika waktu sholat tiba Sholat isya tiba Dia sholat dengan kuduk sholat maghrib Tadi dia jadi imam Dengan tindakan dia itu Dia memberitahu kepada jemaah Bukan dia yang tentu tadi Siapa yang tentu? Wallahu'alam Air ditutup Kesalahan diperbaiki Akan kita pun satu kamar Kalau ada kawan yang bikin salah Diperbaiki Tapi caranya hikmah Jangan sampai dia malu Jangan sampai dia malu Maaf cakap begini Imam Mungkin satu kamar ini ada yang sedang gak sholat Sedang haid Dan kita tahu Empat atau lapan orang satu kamar itu Satu yang Yang haid Dan pembalut wanita itu berdarah-darah terletak di kamar mandi Peraturannya jangan dibuat di kamar mandi Kita yang tahu perkara ini mungkin kalau kita sila buru-buru bersihkan Dibersihkan bekas pembalut itu buang diam-diam Setelah seminggu dua minggu dia sudah suci disampaikan secara umum uh, Saya ingatkan Kalau kita semua ini masing-masing jagalah kebersihan kamar Kalau ada yang sedang halangan mohon pembalut wanitanya Jangan dibuang sembarangan Jangan gara-gara itu nanti ada kawan kita yang tidak selera makan Ah ini caranya hikmah Kesalahan diperbaiki tapi tidak dibuka air Jangan di depan yang ramai Kamu tengok, jodoh kali kamu tengok Itu pembalut kayu mana ada cuma kamu yang naik di kamar ini malu salah memang tapi hikmah supaya apa supaya ukuran penjaga di pondok kita ini dan nanti kita menjadi menjadi pembimbing umat di tengah masyarakat insyaallah ya hadirin hadirat rahimakumullah Uh, saya pikir sampai di sini agama ini bagaikan laut tak tertepi yang sedikit ini semoga ada manfaat bagi kita bersama. Ramadan makin dekat, anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Usahakan. Dengan datangnya Ramadan ini, ketakwaan meningkat. Setiap tahun tamu agung datang, 
Tapi ketika dia pergi seperti air yang jatuh dari daun keladi, tak meninggalkan bekas. Mungkin ini Ramadan yang terakhir. Maka rubahlah cara kita puasa yang tidak baik tahun-tahun yang lalu. Tujuan puasa untuk mencapai kerja takwa. Inna aku wamakum anda wahi atkokum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Bukan yang paling panjang hidungnya, yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Tapi yang paling takwa. Di antara saluran untuk meraih kerja takwa melalui siang Ramadan tentu tidak cukup sekedar menahan makan minum di siang hari. Kalau menahan makan minum di siang hari dapat takwa, rasa-rasanya enggak berat. Hari ini orang kafir banyak yang puasa. Mereka sakit bertahun-tahun tak sembuh, berobat ke sana kemari sampai ke luar negeri. Begitu banyak biaya sudah dibuat tak sembuh. Lihat tulisan di internet, di koran-koran, puasa menyehatkan badan. Nabi katakan sumu tasyiru berpuasalah kamu, kamu akan sehat. Dia cuba alternatif puasa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Penyakitnya sembuh, benar, tapi takwa tidak dapat. Kenapa? Yang ditahan cuma makan minum dong. Maka kita jangan puasa macam kafir-kafir ni puasa. Cuma tahan makan minum. Jadi apa lagi mau ditahan? Mata kita ditahan dari memandang yang diharamkan Allah Baik di alam nyata maupun melalui media maya Lihat situs-situs porno Puasa, puasa Matanya gak puasa Kuping kita berpuasa dari mendengar yang haram Mendengar berita-berita riba, cerita buruk orang Mulut kita puasa Tidak membicarakan yang diharapkan Allah Bohong, fitnah Apalagi tangan puasa Jangan ambil yang bukan barang hak kita Kaki puasa Jangan pergi ke tempat-tempat yang diharapkan Allah Bulan puasa Pergi juga ke tempat diskotik Mumpung lagi libur Hati kita juga puasa dari segala macam najis-najis hati, ujub ria, sumah, takabur, namimah dan lain-lain. Zahir batin puasa satu bulan. Kalau ini kita buat, masya Allah, sebelas bulan berikutnya zahir batin kita. Terpelihara dari yang diharamkan Allah Inilah takwa Faham? Faham Faham Ngamalkannya ini yang berat Waktu saya tanya Faham? Faham Ngamalkannya? Faham Ini berat Ini berat Kita just happy satu jam kita bisa pakai tiga hari kalau HP itu HP yang biasa bukan HP yang ada Android internet internet itu memang tak bisa kalau kita buka video kita buka video kata Bersomat satu kali kita buka baterainya sudah tiga separuh tapi kalau HP yang model lama itu satu jam kita cas tiga hari bisa pakai Ah, Ramadan ini mengecas iman, amal, akhlak berapa lama? Satu jam. Kalau setiap satu bulan mengecas iman, amal, akhlak satu bulan. Kalau kita buat sungguh-sungguh, bisa dipakai berapa bulan? Sebelas bulan. 
Cuma kadang-kadang baterai HP ini ada yang lemah. Di charge satu jam cuma bisa dipakai dua hari. Habis di charge lagi. Ada lebih lemah lagi. Charge satu jam cuma bisa dipakai satu hari. Ada yang baterainya itu sudah rusak dan gembok ya, masuk angin. Di charge satu jam ada nanda kering. Halo, Assalamualaikum. Dah habis. Jas lagi, macam tu juga. Jas lagi, macam tu juga. Bawa alat tukar HP. Bang, cuba tengok HP ni bang. Satu jam saya cas, baru nada kering dah habis. Dibuka abang tu, dah kembung bateri. Ini bateri dah kembung, dah tak bisa. Sudah soal. Artinya harus diganti. Jadi yang ini, ya, lubang, kelubang sampah kayak ni buang. Mau di sayur tak bisa? Dijual tak laku. Tempatkan aja lah kelubang sampah. Oh gitu bang, ya. Nah iman kita ini jangan termasuk iman yang soa. Setiap tahun dicas satu bulan. Baca ramadhan. Macam air tercurah dari daun keladi tak tinggal bekas. Tahun depan cas lagi, begitu lagi, cas lagi, itu lagi. Terakhir dicampakkan juga bukan ke lubang sampah, tapi ke lubang jahanam. Nahuzubillah Semalam malam umatku kata Nabi Dia yang ditemui Ramadan Sampai Ramadan Di Akhirkan oleh Allah Sampai Ramadan berakhir Dosanya tak juga diampunkan Allah Tidak berubah sifat dia Nahuzubillah Nahuzubillah Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir Dan saya ingat Mana-mana pondok bulan Ramadan tu libur. Ada yang 10 hari terakhir sampai Idul Fitri. Makin Ramadan ini berjalan, makin nilainya tinggi. Awal bulan Ramadan 10 pertama Ramadan. Wa ausatu mafiro 10 yang kedua mafiro pengampunan. Wa akhiruhu hitu minana. Dan yang terakhir itu Bebas daripada neraka. Puncak Ramadhan malam Idul Fitri. Nabi katakan Lailatul Fitri, Lailatul Jaizah, Al Mustajabu Doa. Malam Idul Fitri, malam pemberian hadiah dari Allah untuk hambanya yang berpuasa. Doa di malam itu dikabul Allah. Maka malam Idul Fitri. Jangan gembira buka TV kuat-kuat Ketawa-ketawa dengan pelawak-pelawak ibu kota Manfaatkan malam itu dengan banyak berdoa Bertapi tidak harus naik truk keliling kota Dalam rumah di kamar Suasana takbir doa Takbir lagi doa lagi Takbir lagi doa lagi Derai air mata Terutama jangan lupa doa untuk ayah bunda untuk guru-guru Mungkin ayah bunda sudah meninggal dunia Mungkin guru-guru sudah pada wafat Ingat jasa mereka Di antara fatihah Ramadan Azab kubur Untuk orang beriman Sementara di stop Allah Ada orang beriman Beramal soleh Tapi dia bikin maksiat juga Solat-solat juga Menghina orang, menghina orang juga Solat, solat juga, gibah, gibah juga. Mati orang ni, disiksa di bumi. Datang malam Ramadhan, stop, azab bumi. Bila malam ayat tiba, terdengar takbir buku manda. Lari menjadi pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar Walillahi Alhamd Semua penghuni kubur menangis Kenapa menangis? Taulah mereka Ramadan berakhir Besok Selesai solat air Azab kubur datang lagi Anak-anak yang paham agama 
malam tu dia gunakan berdoa. Ya Allah, Ramadan berakhir. Terima ya Allah. Kau tak tahu, adakah Ramadan untuk tahun depan? Ya Allah, ayah bunda pun sudah pada wafat, guru guru pun sudah pada wafat. Malam ni mereka menangis. Ramadan berakhir. Cabutlah ya Allah, asam kubur buat mereka. Cukuplah yang sudah sudah. Dari air mata. Ini baru anak yang benar. Bukan main petasan. Bahkan merjol. Gembira. Besok selesai solat air. Iblis. Bekerja lagi. Malam tu Iblis. Begitu terdengar azan maghrib. Iblis dengan tentara-tentaranya para setan dilepas semua. Fadilah Ramadhan Iblis syaitan ikat Malam hari raya dilepas Langsung musawara Iblis simpi Ingat Mereka sudah diampunkan Allah Macam anak bayi Kotorkan lagi Sibukkan dengan kelalaian Kemaksiatan Sibuk dengan makanan Kosongkan masjid Berkelawan bebas Laki-laki perempuan yang sudah api balik Kalau perlu sampai bersinah Malam itu sudah mereka susul lancar Musuh kita dilepas kita kebila Kalau lah umatku paham kata Nabi Kelebihan demi kelebihan dalam Ramadan Mereka mau sepanjang tahun Ramadan Berarti tidak ada syaitan Cuma waktu disampaikan Imam Ghazali Syekh Kalaulah Iblis syaitan diikat di bulan Ramadhan Kenapa ada orang bikin maksiat bulan Ramadhan? Ada orang Mengkonsumsi khamar Khamar itu bahasa Arab Kalau orang dulu Bahasa Indonesia ini isap jandu sekarang tak disebut isap jantung apa dia bilang sekarang nara narkoba berubah nama dulu mak mak kita kan bilang narkoba untuk isap jantung bahasa Arabnya fama sekarang narkoba mungkin lima tahun ke depan berubah lagi bukan narkoba namanya narul jahanna kenapa ada orang sabu sabu di bulan ramadhan tapi iblis nikah Kenapa ada orang berzina di bulan Ramadhan? Kata Imam Ghazali, sebelas bulan syaitan menggoda dia dalam maksiat. Satu bulan syaitan tidak muncul, dia sudah sudah kecanduan dengan maksiat itu. Dia sudah ketergantungan dengan maksiat. Resah dia kalau belum nyamuk. Tak bisa tidur dia mak. Kalau belum bersina, dia sudah kecanduan, ketergantungan dengan maksiat. Tak ada syaitan pun, dia telah melakukan. Sudah kecanduan. Ainilah orang malam itu. Semalam malam umatku kata Nabi, dia yang bertemu yang Ramadan sampai Ramadan berakhir, dosanya tidak juga diampunkan Allah. Tidak berubah sifat. Ada syaitan, enggak ada syaitan sama aja. Syaitan diikat, dia pula jadi syaitan. Nauzubillah min zalik. Semoga Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Jadilah kita bapa Ramadan, hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Taala. Demikian lebih dan kurang kepada Allah Taala kita sama memohon ampun kepada pimpinan pondok para pesulat yang mulia dan seluruh santri mohon maaf yang sebesar besarnya. Subhanallah walhamdi ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullah.
Masuklah kita ke acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa dari Al-Ustaz Al-Ustaz Zulfikar pada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan Oh, 